wake na administrator wake Jens Shiongok aliingia hapa on Sunday wakaongea naye na akaconnect na, na education officers wakakuja wakamuona wakaona anaweza pamoja na kuwa yupo taabani kiafya ameamua kufanya mtiani wake wa KCP jana kwa sasa kipto aliye lazo na kufanyia upasuaji baada ya kuugua maumivu makali ya tumbo amefanya mitiani ya Kiingereza, hisabati, insha, Kiswahili na sayanzi. Nisikia shida nyingine ilikuwa temperature ilikuwa low na akapumua na oxygen. On Friday tulimwona hakuwa naongea, hakuwa naona. Wakati huo huo ilikuwa ni kizaazaa katika eneo la Olenamuka katika kaunti ya Narok baada ya Bian Kirui mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Olenamuka kukamatwa na polisi baada ya mitiani ya watainiwa 17 kupotea kwa njia isiyojulikana Walikabidhiwa mitiani ya sayanzi, Kiswahili na Insha ila utata ulitokea baada ya Ann mwalimu mkuu wa Olenamuka kusema kuwa mitiani imepotea pamoja na bidhaa nyingine kwa njia isiyoeleweka Watahini wa 17 walilazimika kufanya mitiani yao mwendo wa saa 4 wakiwa wamechelewa baada ya baraza la mitiani nchini NEC kutafuta njia mbadala ya kuhakikisha wanafunzi hao wamefanya mitiani yao. Mkuu wa polisi kaunti ya Narok Thomas Ngia alisema kuwa polisi wataendeleza msako hadi kiini cha kisa hiki kibainike wazi. Elfas Lagat, KTN News. Mwezi wa uhamasishaji kumradhi wa saratani ukikamilika leo Ugonjwa wa saratani umesalia kuwa fumbo kwa wakenya wengi. Ripoti ya shirika la afya ulimwenguni sasa imebaini kuwa uwezekano wa kupona kwa wakenya kumi walio na maradhi ya saratani ni watatu pekee. Hata hivyo kama anavuangazia mwanahabari wetu Lofti Matambo mvulana wa umri wa miaka saba, Rafael Abraham huko sehemu ya Rungai, kaunti ya Kajiado ameonyesha matumaini makubwa kwa kushiriki mchezo wa maguvu kwa wajudo ule licha ya kungolewa jicho moja kwa sababu ya saratani ana azma ya kuwa bingwa ulimwenguni mtazamaji tunakutahadharisha na baadhi ya picha ambazo utakazoziona nyingine ni za kuogofia kwa sababu haziwezi kuangalilika vizuri saa tisa mchana anarejea nyumbani kutoka shule Farel Abraham katika umri wa miaka minane amejionea mengi katika mazingira haya ya uchochole anayoishi na mamake na nduguze watatu bila baba lakini zito la yote ni saratani saratani ya macho iliyogunduliwa mwaka 2013 hospitali ni Kenyatta akiwa na umri wa miaka minne. Dari nikaona daktari wamejaa wamesanyika wame kwa kitanda wamejaa baadaye wakaniambia hii ni kanza na inafatu mtoe jicho haraka isiambukize ingine. Hii nilishtuka. Safari ya hofu na ujasiri pia ikaanza punde. Aisikia kitu kama kanza zikujua takutolewa ati jicho mtoto atolewe siku hizi. Nilishtuka mpaka nikatoka nikashuka chini nikateremka. Nikachipeba mtoto kwa mgongo nikateremka. Daktari akaniambia kwani mtu wetu wako wapi ametoroka? Kufika chini tena nikaona uchungu alikuwa nayo. Jua alikuwa amegonjeka ame mpaka metan white lakini aliyoyatanabahi katika hospitali ya Kenyatta wadi ya watoto waliona saratani yale mtia nguvu niliona wengine hawana macho zote na mimi nikaambiwa tu ni hii moja inatolewa nikasema fadhali moja kuliko au wengine hawana macho zingine zimapazuka wengine sijui mefura mpaka kichwa sasa hapo ndio nilijipea moyo madaktari walibaini saratani ya jicho ananipasha kutoka hapo Anastasia aligeuka daktari wa mwanawe. Nitakutolea uone ni chu, ni kamas. Kulitoa. <tos> kuliosha na hata kuliregesha mwilini jicho bandia. Hata <tos> dada yangu haizo bandia. Ni kazi hafifu. <tos> Kutokana na uhaba wa hela kliniki imemshinda Anastasia ambaye anadai kutorokwa na mumewe kisa ni maradhi ya Abraham ambaye sasa imani ya mamake ndo nguvu zake. Msaidizi wa Anastasia amesalia kifungu wa mimba wake Evan Somondi aliyempata akiwa na umri wa miaka 14 tu ila matumaini yao yanazidi kuwa finyu. Sasa waliniambia nikiwa hosili kufia hosi inatolewa wanaenda kumweka. <laughs> Kulingana na ripoti ya International Agency for Research on Cancer ya shirika la afya duniani, Wakenya 1047 hupata saratani kila mwaka. Kati ya hao, 
1032 hufariki. Hii ina maana kuwa kwa kila wagonjwa kumi wapata usaratani, saba hawaponi. Jicho likitolewa huwezi pewa lingine lile original kabisa, utapewa ile inaitwa artificial uh, eye. Hiyo e, artificial eye inakusaidia tu kwa urembo lakini haiwezi ona. Saratani zilizogunduliwa kuwa zaidi ni saratani ya koo kwa asilimia sita, saratani ya kizazi cha wanawake asilimia mbili na saratani ya matiti kwa asilimia tisa. Umaskini na ukosefu uhamasishaji umetajwa kuwa kichango kikuu kwa mfano kwa nchi kama vile Kenya, Uganda na Tanzania. Kama alichelewa, hiyo saratani ika, ikazidi kiwango na ndiyo ikasababisha uh, daktari ya mtoe jicho. Lakini kigunduliwa mapema, kwa mfano tuna, tunaeleza wa mama ukiosha mtoto wako amu kikana ee, mchunguze macho sana. Sababu saratani ya jicho ni moja wapo ya saratani ambayo inezatibiwa na ikapona kabisa. Asa utaona dalili kama white reflex, yani kitu cheupe kwa macho. Unaona uyu mtoto macho ya metibua infection na haponi. Hata kuneza kuwa na uvimbe, ni vizuri ufika kwa daktari mapema. Hata hivyo kuna kitu kinachomtia moyo Abraham. Abraham amemtazama ndugu ya Evans akituzwa kwa mwanajudo bora mchanga Afrika Mashariki. Wakati wa kwenda mazoezi ni ukifika kwao ni lazima kama hivyo. Nafanya vile tulifundishwa vile tunaanguka nda tusomie. Tutafanya kwa kama brother. Roho na jicho mkononi ni kwako wewe. Kwake Abraham anajua atakacho. Akimtazama kilelezo wake hako maisha wala maradhi ya saratani. Tofauti na wamtunzao. Wakati nisikia brother angu wakona kansa nilishituka. Na badu nilikuwa shule. Save nilimaza shule, ndia likuwa misha tulewa jicho. Lake, mara kwa nilishituka shituka kwa sabu. Najua kufundisha mtutu kama huyo mba kona saratani ya macho. Nilikuwa mara kwa, yangu ya kwanza. Kwa hivyo... Nilikuwa naangalia pengine anasikia maumivu ama asikii maumivu lakini nikiendelea endelea nikaona anaendelea ku improve Evans amejisahau akaiweka ndoto yake kapuni kwa ajili ya ndugu ye Nimaza last year standard date KCP alafu kujoin ilikuwa ngumu juu domobze mama alikuwa anapata ndizi alikuwa anatumia kupelekea mtoto si na kununua dawa Kocha Karisa anasifia kuwa kupitia mchezo huu Abraham ameipuka sonono Weke. Anasema hii ni dawa tosha. E, unaka free na wengine hapa. E, unazuyana na wengine. Wachezaji ni wengi sana. Unakujaga hapa doga dogo. Anajumuika nao. E, e, inamutua stress kabisa. Kwa hivyo anajifili yate normal. Yeni binadamu kama wengine. Kuna wakati. Mungina alimugonga yote. <laughs> alimugonga. Ikamukata huko ndani. Katoka damu kwa macho. Mapua. Ngao ya Anastasia ni tabasamu la kila sekunde linaloweza kukuzengua udhania hapiti ugumu wa maisha na kidonda cha saratani. Unajiweza tu alako mpe. Sai. Unajua sai mimi ndio nawashughulikia. Sasa nikikosa. Mimi ndio mama na mimi ndio baba nikitoa nitakuwaaje. <laughs> Wakati huo huo Abraham atajitia hamnazo. Analofahamu ni kuwa medali anazovalishwa kwa mwigo na nduguye siku moja zitakuwa zake. Medali za judo, judo ya vita dhili ya saratani, sawia na wali mwingu wote wajua umakali ya kensa mwezi huu. Ni kishido cha kuliangusha ya gina hili ambalo ni saratani. Abraham ametumia mbinu hii kuweza kupigana na unyanyapa na kujipa nguvu kupigana saratani ya macho kwa zaidi ya miaka mitano sasa matumaini yake ni kwamba siku moja ataliangusha chini jinamizi hili la saratani kama afanyavyo kila siku Lofti Matambo KT News kutoka Mtarongai Kajiado <laughs> Aya, mtazamaji tukiendelea na taarifa nyingine naanza kwa kunukuu hakuna fedha zitakazofujwa tena kupitia huduma kwa vijana yani NYS mwisho wa kunukuu hayo ni matamshi na mwisho la waziri wa utumishi wa umma vijana na jinsia profesa Margaret Kobia Kobia aliyasema haya akiwa sehemu ya kaloleni kule Kilifi Francis Mtalaki na maelezo zaidi 
ni katika hafla ya kutia saini mkataba wa maelewano kati ya mpango wa huduma kwa vijana NYS na Wizara ya Usalama wa Ndani kuchimba visima na miradi ya unyunyizaji maji ambapo maafisa hawa waliibua nyenzo ya kile kinachoonekana kama kuzima moto wa ufisadi ndani ya NYS no more money will be lost in national youth service through procurement because you can see the machinery the equipment that we have in national youth service and then they are, if they are not used what it means to Kenyans there will be no cash payment for our enterprise and industrial services in prisons department there will be no cash payment hakuna all payments will be electronic all by check we are going to use a trackable a traceable receipt system Jinamizi la NYS kuyapo mabilioni ya fedha ya kadai wa kufujwa na sasa mikakati hii ya kutulipa pesa taslimu ikionekana na mawasiri hawa kama suluhu pamoja na kuinua utende kazi wa kila mmoja. The system that we have used of giving AIs to the commanders in the stations is working and it will work. Why won't it work? The reason why it will not work. It is working and we will support the commanders and the people who are working. So that you deal with your budget, we support you people as you give services to our people out there. It's like we are still ones in government, the equipment and the machinery and the resources that we have, including human resources, we are just still ones. And if you are still one, you are supposed to demonstrate accountability. What are you doing with the resources that you have been given at your disposal in the institution that we are working to be able to serve Kenya? An Waiguru ambaye sasa ni gavana wa Kirinyaga alijipata kungatuliwa katibu mkuu Lilelo Molo anakabiliwa na mashtaka ya ufujaji wa fedha na pengine ndio sababu profesa Margaret Kobia anajaribu kuchukua tahadhari kabla ya hatari Francis Mtalaki KT News Kaloleni Kilifi Elimu ya mtoto wa kike katika kaunti ya Turkana haijapewa kipaumbele kama vile mtoto wa kiume katika jamii hiyo Esther Ekitela ni mwanamke wa kwanza kufuzu na shahada ya uzamivu ya ni PhD licha ya hali ngumu aliyoipitia. Ekitela amefuzu katika chuo cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki mjini Eldoret County ya Wasingishu na kuweka rekodi kuwa mwanamke wa kwanza kuweza kufuzu na shahada aina hiyo kutoka jamii ya Turkana. Kulingana na kasisi David na Kaina Erika kutoka kaunti ya Turkana watoto wa kike katika jamii hiyo huozwa mapema pasi na kuzingatia umuhimu wao ikiwa watapokea elimu Nina furaha siku ya leo kwa sababu ni ya graduation nimepata PhD kwa education na zaidi namrudisha Mungu shukurani Anga moto zaidi ambaye imekuwa iki, ikiadhiri wanawake wa Turkana kupata elimu especially elimu ya juu Uh, wakati mwingi ni kukosa support uh, kwa mfano financial kwa sababu ya poverty na pia support pengine uh, wanawake tunaamini ya kwamba sisi hatuwezi lakini kulingana na vile tumeona leo ni kwamba ukijiamini na Mungu akupe uwezo yote yanawezekana nimekuwa ni furaha kwa sababu ni jambo kubwa sana katika uh, jamii ya Waturkana kupata mama mtrukana wa kwanza kupata shahada ya PhD na kweli tunamfulia kufikia tunasema pongezi na ongera kwa kasi nzuri ambayo umefanya na tunahimiza jamii zingine waweze pia kujimudu na kuweza kusupport especially the girl child education kwa sababu tunaelewa na tunajua ukielemisha mtoto msichana umeshika jamii nzima na ukishika jamii nzima umeshika the whole country Ndazamaji na hatimaye nchi za bara la Afrika kupitia ule mkataba wa maputo wa mwaka 2003 zilikubaliana kuongeza bajeti ya kilimo hadi kufikia zaidi ya ya kumi. na pia nchi hizo zilidhiri ziliridhia mkataba wa Malabo miaka miwili iliyopita mikataba yote miwili nataka nchi za Afrika kufaidika pakubwa kwa kilimo na kuondoa umaskini njaa na utapia mlo hata hivyo tafiti zinaonyesha nchi za bara la Afrika hususan Afrika Mashariki hazijawekeza katika kilimo kufikia kiwango
asilimia kumi. Sasa mtandao wa kulima wadogo wa mashariki na kusini mwa bara la Afrika wanalitaka bunge la jumuiya ya Afrika ya Mashariki kuhakikisha nchi wanachama zinafikia kiwango kilichokubaliwa. Bwana habari Rajab Hassan na arifu zaidi ya kiwa Arusha nchini Tanzania. Shamba dogo la mboga kama hili bado ni muhimili muhimu kwa usalama wa chakula Afrika Mashariki. Lakini serikali za nchi wanachama zinachangia kiasi gani bajeti ya kilimo katika nchi zao. Ikumbukwe miaka 15 iliyopita mkataba wa Maputo uliainisha nchi za Afrika kuhakikisha bajeti ya kilimo inakuwa zaidi ya asilimia kumi ya bajeti yote kwa mwaka na pia mkataba wa Malabo wa mwaka 2014. Lakini hali ikoje leo hii Afrika Mashariki? Mwaka 2017-18 tumeshuka kidogo. Burundi yenyewe imeshuka mpaka asilimia tatu kutoka asilimia sita Tanzania imeshuka kutoka asilimia tano mpaka asilimia tatu vile vile Kenya imeshuka mpaka asilimia moja nukta tisa Uganda pia imeshuka kwenye wastani wa asilimia mbili kwa hiyo tuna hofu kwamba tukiendelea na trend hii tukiendelea na mwelekeo huu itakuwa vigumu sana kufikia ile asilimia kumi ya malabo ambazo nchi zimekubaliana na kutia saini kwamba zitatimiza hiyo. Jumuiya ya Afrika Mashariki nayo iliupitisha mkataba wa Malabo kupitia azimio la Zanzibar mwaka 2016 wakati wa bunge la tatu. Na leo hii mtandao wa kulima wadogo wa Mashariki na Kusini mwa Afrika wapo hapa kuhimiza bunge la jumuiya kuwataka wakuu wa nchi wanachama kuzingatia makubaliano ya Malabo na mkataba wa Maputo. Speaker Martin Ngoga ameahidi kuwa bunge litaibeba ajenda hiyo. Uh, the petition I can confirm to you that I will do all I can to liaise the office of the secretary general and the office of the chairperson of the council of ministers to try and place this item on the agenda of the next summit. The voice of one million East Africans is such a loud voice that no one can ignore. Alfayo Kuruna, mwenyekiti wa kitaifa wa jukwaa la wakulima wadogo Kenya, ametuambia wanategemea serikali za nchi wanachama zitawajibika kuhakikisha hakuna uhai utapotea kwa sababu ya njaa. We would like to see our government progressively increase the allocation to agriculture sector that we work towards 10% by the year 2025 and we work towards eliminating hunger and nobody dies from hunger by 2025 Ajenda ya ASAF inatarajiwa itakuwa moja ya mazungumzo katika mkutano mkuu wa mwaka huu wa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Matumaini ya wakulima hawa wadogo sasa yanaelekezwa kwa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki Bunge litaweza kukipeleka chombo mrama ama kutetea maslahi ya wakulima hawa Rajab Hassan Kete News Arusha Tanzania Tazamaji taarifa hiyo ya ndugu Rajab Hassan akiwa yuko jijini Arusha pale nchini Tanzania inatukamilishia taarifa za KTN leo kupitia KTN News. Asante sana kwa kutazama. Kesho pia ni siku panapo majaliwa yake Mumba tutakutana kipindi cha The Big Story kipo njiani.